তো আমাদের এখানে লাস্ট যে লজিক্যাল অপারেটর সেটা হচ্ছে নট নটের কাজটা হচ্ছে এখানে এক্স ইকুয়াল ইকুয়াল ওয়াই তার মানে কি এক্সের মান যখন ওয়াইয়ের মান সমান হবে তখন রেজাল্ট কি ট্রু ডিসপ্লে করার কথা না কিন্তু এখানে যখন নট থাকতেছে তখন এটার মান যদি ট্রু হয় তাহলে নটে কি করবে এটাকে ফলস করে দেবে অর্থাৎ এক্সের মান যখন ওয়ায়ারের মান সমান না হবে তখনই রেজাল্ট শো করবে ট্রু ওই আদারওয়াইজ ফলস ঠিক আছে অর্থাৎ এক্সের মান যখন ওয়ায়ার মান সমান হবে তখন নট কি করবে ফলস করে দেবে আর আর যখন সমান হবে না তখন নটে কি করবে সেটাকে ইয়েস করে দেবে ঠিক উল্টাটা এখন হচ্ছে কন্ডিশন আমরা এই যে কম্পারিজন অপারেটরগুলো ইউজ করলাম এই কম্পারিজন এই কম্পারিজন অপারেটরগুলো সাধারণত আমরা ইউজ করে থাকি কন্ডিশন স্টেটমেন্টগুলোর ক্ষেত্রে কন্ডিশন স্টেটমেন্ট কি কন্ডিশন স্টেটমেন্ট আর ইউজ টু পারফর্ম ডিফারেন্ট অ্যাকশনস বেসড অন ডিফারেন্ট কন্ডিশন অর্থাৎ কোনো একটি কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে আমরা যদি কোনো রেজাল্ট চাই কোনো কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে আমরা যদি কোনো ডিসিশন মেক করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এই কন্ডিশন অফ স্টেটমেন্টগুলো ইউজ করে থাকি যেমন যদি এমন থাকে এক্সের মান যদি ওয়ারের মানের বড় হয় তাহলে শো করবে এক্সের মান হচ্ছে বড় আর যদি বড় না হয় তাহলে কি শো করবে ওই ওয়ারের মান বড় ঠিক আছে তাহলে এখানে কি এক্সের মান ওয়ারের মানের বড় কিনা সেটা আমি প্রথমে চেক করতেছি তাই না এবং এক্সের মান ওয়ারের মান বড় কিনা এটা দ্বারা কি কয়টা রেজাল্ট শো করবে আইদার ট্রু অর ফলস হয় বড় হবে তা না হলে বড় হবে ছোটো হবে যদি বড় হয় তাহলে ট্রু আর যদি ছোটো হয় তাহলে ফলস তাই তো তাহলে এই ধরনের যদি কম্পারিজন অপারেটর কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে যদি আমরা কোনো রেজাল্ট চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কন্ডিশন অপারেটরগুলো ইউজ করে থাকি তো কী কী কন্ডিশন অপারেটর আছে যেমন ইফ স্টেটমেন্ট আছে ইফ এল সি স্টেটমেন্ট আছে ইফ এল সি বি স্টেটমেন্ট আছে এবং সুইচ স্টেটমেন্ট আছে ইফ স্টেটমেন্ট ইউজ দিস স্টেটমেন্ট টু এক্সিকিউর সাম কোড অনলি ইফ এ স্পেসিফাইড কন্ডিশন ইজ ট্রু ইফের মধ্যে যে কন্ডিশন থাকবে সেটা যখন ট্রু হবে তখনই শুধুমাত্র আমরা এই ইফ স্টেটমেন্ট নিয়ে কাজ করি আর ইফ এলস নিয়ে কখন কাজ করব ইউজ দিস স্টেটমেন্ট টু এক্সিকিউট সাম কোড ইফ দ্য কন্ডিশন ইজ ট্রু অ্যান্ড আনাদার কোড ইফ দ্য কন্ডিশন ইজ ফলস যখন আমরা দুইটা কোড ইউজ করব একটা কোড হচ্ছে যখন কন্ডিশনটা ট্রু হবে তখন একটা কোড এক্সিকিউট হবে আর আরেকটা কোড হচ্ছে যখন কন্ডিশনটা ফলস হবে তখন এক ওই আরেকটা কোড এক্সিকিউট হবে ঠিক আছে তখন এরকম যখন দুই ধরনের কোড নিয়ে আমরা কাজ করব তখন আমরা ইফ এল ইউজ করে থাকি আর ইফ এল সি আমরা কখন ইউজ করি ইউজ দিস স্টেটমেন্ট টু সিলেক্ট ওয়ান অফ মেনি ব্লকস অফ কোড টু বি এক্সিকিউটেড যখন একাধিক কোড থাকবে তিনটা চারটা পাঁচটা দশটা কোড থাকতে পারে কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে যখন আমরা একাধিক কোড থেকে একটা কোডকে দুই তত দুইয়ের অধিক কোড থেকে যখন আমরা কোনো নির্দিষ্ট একটা ব্লককে রান করতে চাবো তখন আমরা এল সিপ ইউজ করে থাকি আর সুইচ স্টেটমেন্ট ইউজ দিস স্টেটমেন্ট টু সিলেক্ট ওয়ান অফ মেনি ব্লক অফ কোড অর্থাৎ একাধিক ব্লকের কোড থেকে আমরা নির্দিষ্ট একটা কোড নিয়ে যখন কাজ করতে চাইবো তখন আমরা সুইচ স্টেটমেন্টে কাজ করতে পারি অর্থাৎ ইফ এল সিফের কাজ যেটার মাধ্যমে করি সুইচ কেজের কাজও আমি সেমভাবে করতে পারি তো এটা এখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখি তাহলে ক্লিয়ার হবে তো ইফ স্টেটমেন্ট আমার এর যে স্টেটমেন্টটা সেটা হচ্ছে ইফ কন্ডিশন যে সিনট্যাক্সটা ইফের ফার্স্ট ব্যাকেট ওপেন ফার্স্ট ব্যাকেট ক্লোজ তার মধ্যে কি থাকবে কন্ডিশন থাকবে এই কন্ডিশনটা কি হতে পারে আইদার ট্রু হতে পারে আর ফলস হতে পারে এবং যদি ট্রু হয় তাহলে এই ইফের ইমিডিয়েট পর যে সেকেন্ড ব্যাকেটটা থাকবে সে সেকেন্ড ব্যাকেটের মধ্যে যে কোডগুলো থাকবে শুধুমাত্র সেই কোডগুলো এক্সিকিউট হবে তো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি এখান থেকে তো আমরা এখানে আরেকটা ফাংশন ইউজ করি ফাংশন বড় নামে একটা বড় না ছোট বা ব 
ভাওয়েল সিলেকশন নামে আমি একটা ফাংশন তৈরি করতেছি এর মধ্যে আমি দিচ্ছি ইফ ইফের যে স্ট্রাকচারটা সেটা হচ্ছে ইফ ফার্স্ট ব্যাকের টপ এন্ড ফার্স্ট ব্যাকের ক্লোজ তার মধ্যে আমরা কন্ডিশনটা লিখব ঠিক আছে আমরা এর আগে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে নিই ভার লেটার নামে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এবং তার মান আমরা দিচ্ছি এ ঠিক আছে এখন আমরা চেক করব লেটার এই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে যে ভ্যালুটা আছে সেটা ইকুয়াল ইকুয়াল যেহেতু আমরা কম্পেয়ার করব তার জন্য আমরা কম্পেয়ারিজন অপারেটর ইউজ করব এবং সমান কিনা সেটা চেক করব তার জন্য ইকুয়াল 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 এ কিনা যদি এ সমান হয় যদি ইকুয়াল ইকুয়াল যদি এ হয় লেটারের মান তাহলে কি রিটার্ন করবে ট্রু তাই না যদি ট্রু হয় তাহলে কি হবে এর ইমিডিয়েট পর যে সেকেন্ড ব্যাকেটটা থাকবে সে অংশটুকুর কাজ হবে এখানে আমরা প্রিন্ট কমানটা কেন ইউজ করি মনিটরে ডিসপ্লে করার জন্য ওই আউটপুট ডিসপ্লে করার জন্য বা আমি এখানে অ্যালার্ট ফাংশন ইউজ করতে পারি অ্যালার্ট ফাংশনটা ব্যবহার করতেছি আমরা মেসেজটাকে ডিসপ্লে করার জন্য দিস লেটার ইস ভাবেল এখন এটাকে আমরা রান করি যদি আচ্ছা এখানে আমরা আরেকটা বাটন নেই এখন ফাংশনটাকে কল করি আমরা সিলেক্টে ক্লিক করলে কি হচ্ছে দিস লেটার ইজ ভাবেল তার মানে কি এখানে লেটারের এই ভেরিয়েবলের মান কত এ এবং এই লেটার আমরা এখানে ই ফাংশনের মধ্যে যে কন্ডিশনটা দিছি ইফের ব্যাকেটের মধ্যে কন্ডিশন কন্ডিশনের মধ্যে কী দেওয়া আছে লেটার মধ্যে যে ভ্যালুটা আছে সেই এই ভ্যালুবের মধ্যে যে ভ্যালুটা আছে সেটা ইকুয়াল ইকুয়াল এ কি না ঠিক আছে যেহেতু এ তার জন্য যদি ট্রু হয় এই কন্ডিশনটা যদি ট্রু হয় তাহলে ইফের পর যে সেকেন্ড প্যাকেটটা আছে সেই সেকেন্ড প্যাকেটের যে ব্লকটা আছে সেই ব্লকের মধ্যে কোডগুলো এক্সিকিউট হবে এখন আমি যদি এখানে দি এম সিলেক্টটি ক্লিক করলে কি এখন কোনো কিছু ডিসপ্লে করতেছে না তার মানে কি এখানে যে লেটারের মান ইকোলিকাল এ কি না তাহলে এম লেটারের মান যেহেতু এম তাহলে তো এটা এর সমান না তার মানে হচ্ছে যেহেতু ট্রু না তার জন্য এই অ্যালার্ট মেসেজটা ডিসপ্লে হচ্ছে না তাহলে এই কন্ডিশনের মানটা কি ট্রু না ফলস এখন ফলস তাহলে এখানে ট্রু হলে কি হবে সেটা আমরা বলে দিছি বাট ফলস হলে কি হবে সেটা কিন্তু আমরা বলিনি তো সেটা আমরা বলে দিতে পারি তাহলে এখানকার যে কোন ইফের যে কন্ডিশনটা সেই কন্ডিশনটা যদি ফলস হয় তাহলে সে যেই স্টেটমেন্টটাকে রান করবে সেই ব্লকটা আমরা কোথায় দেব এলসের পর এলসের সেকেন্ড ব্যাকেটের মধ্যে আমরা উল্লেখ করে দেব এবং এইটাকে দিলাম আমরা কনসোনেন্ট এখন যদি ক্লিক করি তাহলে কি বলতেছে দা লেটার ইজ কনসোনেন্ট তার মানে হচ্ছে এখানে আমাদের লেটার এর মান ইকুয়াল ইকুয়াল এ কিনা যদি ট্রু হয় তাহলে ইফের ইমিডিয়েট পর যে সেকেন্ড প্যাকেটের মধ্যে যে ব্লকটুকু আছে সেই ব্লকটুকু এক্সিকিউট হবে আর যদি ফলস হয় তাহলে এলসের পর যে ব্লকটুকু আছে সেই ব্লকটুকু এক্সিকিউট হবে ঠিক আছে এইভাবে আমরা ইফ এলসের কাজটা করতে পারি এখন ঘটনা হচ্ছে 
আমার যদি এখানে আমি ই দেই তাহলে এখন যদি আমি সিলেক্টে ক্লিক করি তাহলে কি বলছে কনসোনেন্ট তার মানে কি সে শুধুমাত্র এর সাথে কম্পেয়ার করতেছে অন্যগুলোর সাথে কম্পেয়ার করতে পারতেছে না তাই না তাহলে আমি এখন করব কি পাঁচটা কন্ডিশন চেক করব এবং সে পাঁচটা কন্ডিশন স্টেপ বাই স্টেপ এক্সিকিউট হবে তো প্রথমে চেক করবে লেটারের মান এর সমান কি না তারপর চেক করবে যদি এর সমান না হয় তাহলে দ্বিতীয় কন্ডিশনটা চেক করবে কন্ডিশনটা কি ওই ইয়ের মান ওই লেটার মান ইয়ের সমান কিনা সেইভাবে ইউ এর সমান কিনা আয়ের সমান কিনা ও এর সমান কিনা হ্যাঁ তখন আমরা এল সিফটা ইউজ করব এল সিফ ঠিক আছে তৃতীয় কন্ডিশনটা অর্থাৎ এই ইফের কন্ডিশন যদি ট্রু না হয় তাহলে প্রথম যে এল সিফটা থাকবে সেটাকে এক্সিকিউট করবে এইভাবে আমরা কি করব বুঝতে পারছো তাহলে এখানে প্রথমে কি চেক করবে লেটারের মান এ সমান কি না যদি এ সমান না হয় তাহলে পরবর্তী এল সেফে যে কন্ডিশনটা আছে সেই এল সেফের কন্ডিশনটা চেক করবে এল এই এল সেফের কন্ডিশন যদি ট্রু না হয় তাহলে দ্বিতীয় এল সেফটাকে চেক করবে দ্বিতীয়টা না হলে তৃতীয়টা এল সেফকে সে কন্টিনিউয়াসলি সিকুয়েন্সিয়ালি সে চেক করবে যদি কোনো এল সেফের কন্ডিশন ট্রু না হয় তাহলে এল সে যে ব্লকটুকু আছে সেই ব্লকটুকু এক্সিকিউট হবে ভাবেন এখন যদি আমি এখানে ও দেই ভাবেন এখন আমি যদি এখানে এন দেই তাহলে কি প্রথম লেটারে মান এন তাহলে এই ও না এই এর সমান না তারপর এল সিফের প্রথম এল সিফের কন্ডিশনটা ফলস দ্বিতীয়টা ফলস তৃতীয়টা ফলস চতুর্থটা ফলস তার মানে কি কোনো ইফ আর এল সিফের কন্ডিশন যদি ট্রু না হয় তাহলে এল সের যে ব্লকটা আছে সেই ব্লকটা এক্সিকিউট হবে তাহলে কি বলবে কনসোনেন্ট কনসোনেন্ট ঠিক আছে এখন এই কাজটা আমরা ইচ্ছা করলে কি করতে পারি ওর ঠিক আছে এখন আমরা এখানে কন্ডিশন কয়টা একটা দুটা তিন চার পাঁচটা কন্ডিশন তা পাঁচটা কন্ডিশনকে আমরা অর লজিক্যাল অপারেটার দ্বারা সংযুক্ত করলাম তো এই পাঁচটা কন্ডিশনের মধ্যে একটা যদি ট্রু হয় তাহলে রেজাল্ট শো করবে কোনটা ট্রু এবং এই ইফের পর যে ব্লকটা আছে সেকেন্ড ব্যাকেটের মধ্যে যে ব্লকটা আছে যে স্টেটমেন্টগুলো আছে সেগুলোকে অ্যাক্সিভেট করবে আর যদি এই অর দ্বারা সংযুক্ত কোনো কন্ডিশনে ট্রু না হয় তাহলে কি করবে এই এল সে পর যে স্টেটমেন্ট আছে সেই স্টেটমেন্টটাকে রান করবে আর এখানে অরের ক্ষেত্রে যদি এখানে আমার যে কোনো একটা কন্ডিশন যদি ট্রু হয় তাহলে তার পরবর্তী কন্ডিশনগুলোকে আর চেক করবে না অর্থাৎ একটা কন্ডিশন ট্রু হলেই সে টোটালটা রেজাল্ট কি ধরে নেবে ট্রু ধরে নেবে আর যদি এন্ড দিই তাহলে কি হবে সবগুলো যখন ট্রু হবে তখনই শুধুমাত্র রেজাল্ট শো করবে ট্রু আদারওয়াইজ ফলস আমরা ইচ্ছা করলে এইভাবেও সংক্ষিপ্ত হবে করতে পারে এই অটটা আমাদের চিহ্ন দিতে পাই সাইন আমরা শিপ ধরে এই খন্ডে এতর উপর যেটা আছে সেটা দুইবার টাইপ করব 
বা ব্যাকস্লেশে এই এন্টারের পাশে যে ব্যাকস্লেশটা আছে বা কুলনের নিচে যে ব্যাকস্লেশটা আছে সেই ব্যাকস্লেশের উপর যে দুইটা টান আছে একটা টানের মতো আছে সেটাকে পাইসাইন বলা হয় এই পাইসাইনে ডবল দুইবার ক্লিক করে দুইটা পাইসাইন নেব এবং এই পাইসাইন দ্বারাই বোঝানো হচ্ছে কি অর এই অরটাকে এই সাইন দ্বারা পাইসাইন দ্বারা ডিসপ্লে করা হয় ঠিক আছে ডিসপ্লে করছে আর যদি আমরা অ্যান্ড দিতে চাই তাহলে কি করবো এখানে আমরা এম পার্সেন ইউজ করব এম পার্সেন কোনটা শিপ ধরে আমরা সেভেনে ক্লিক করব তাহলে এম পার্সেন চলে আসবে ঠিক আছে 